Hello guys, welcome back. I hope you had a good weekend and uh, good to see you again. You are okay and you have a good health. So let's get started with the lesson that we have for today. But before, let's make a short review of what we have studied last week. So let's make a review. Okay, can you help me? Let's see. Uh, Sophia, can you help me, Sophia, to um, review, right? Review some of the topics that we have studied last week or previous week. Good evening. And the adverse of frequency. Adverse of frequency. Right. Okay, there you go. Thank you, Sophia. What about uh, you? Let's see, Wendy, Wendy. What else did we study in last? Hello. Hello, Wendy. Um, where? Yeah, that's right. What? Mm -hmm. Wow. The, the WH questions, right? Okay, let me know the examples the why, okay, what, we have where, we have when to, right? Who, that's perfect. Okay. So when can I use why? When do we use why? Let's see, Magali, when do we use why? El why. Uh -huh. Si no mal recuerdo, es cuestión de tiempo. No. Mm, no. 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 Este es, queremos saber una razón, right? ¿Por qué? Right? Ajá, es por qué, pero dijo que se usaba específicamente en, en algo, pero no recuerdo. Para pedir razón, right? A reason. Ah, ok. Ok. Ok, thank you, Magali. So, okay, we use why to ask for a reason. Respondemos con un because, right? En la forma informal, we can say cause to. Okay, there you have. También en los textos, ustedes van a ver a los muchachos que escriben cause like this. Pero cuando usted está en texto. Okay, so we have another that it is where. Cuando utilizamos when, do we use where, Roxana? Cuando queremos saber el lugar o dónde. Yeah, right. When we want to know about a place. Okay, muy bien. Okay, thank you, Roxana. Excellent. So, what about what? Cuando utilizamos what? Cuando utilizamos what? Let's see. Uh, can you help me, Gabriela, please? Cuando, when do we use what? To ask about things. Yes, right. To ask about things. Exactly. Okay. Thank you, Gabriela. So the last one. Let's see, Alejandra. When do we use, for example, when? When do we use when? Hola, hola. Hello, Alejandra. Hello, teacher. Acabo de entrar. No escuché que estaban. Estamos haciendo un repaso, review. Ah, ok, ok, ok. Me decía, perdón. Ok, ¿cuándo utilizamos when? ¿Cuándo utilizamos okay. when? 
con cuando está I, E, no. o cómo? When, cuando utilizamos este WH question. Ah, ok, ok. Uh -huh. um, Ok, don't worry, vamos, lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de tiempo, right? Ah, ok, ok. Oh, sí. perdón, perdón, when. Ah, uh, yes, right. When. Yes, about days, right? About months. Ok, cuando, right? Cuando. Ok, thank you, Alejandra. So, what about the next one, maybe? Andrea, can you help me? When we use who? Good evening. Hello, good evening, Andrea. When it's for who? Yes, right. Yes, that's right. Uh, Traducir, right? When we say who, para personas, people. Okay, thank you, Andrea. So, también aprendimos acerca de la pronunciación del da. Eh, aprendimos que cuando tenemos un sonido de una, una vowel, se pronuncia the right. The apple, por ejemplo. The orange. The umbrella. Entonces, pronunciamos con the. The. Then we have da más... Una, el sonido de una consonante, right? Consonante, vamos a decir da. Da, like that. Ok, so basically, we are reviewing some of the topics. And uh, let's move on with the lesson that we have. And uh, in today's lesson, we are going to learn... Okay, we are going to learn about some adjectives, right? Vamos a aprender siempre. Vamos a hacer un review de los adjectives. And uh, also, vamos a ver otras WH questions. So, me indican si pueden ver la pantalla. Can you see my board? Yes. Yeah, okay. Yeah. Okay, so let's start. Welcome back. Para los que se están incorporando, joining. So good to see you guys. So let's go. Recordemos que ya solo nos quedan dos semanas, right? Y it's over. Then you continue with the next module. Okay, let's go first with the vocabulary, with the verbs. Los verbos los tenemos que aprender. Desde ya les recomiendo que vayamos eh, aprendiendo el listado de los verbos irregulares para que llegue el cuando llegue el momento usted está listo con ese tiempo que van a ver más adelante. Les voy a compartir quizás un listado para que empecemos a... Teacher. Uh -huh. Yes, Magali. Este, con el examen que nos hará al final de, de estas dos semanas, me imagino que será oral. Eh, el... o, va a ser así, ¿O va a ser así por plataforma? Siempre por plataforma, Magali. Así ah, es. Uh -huh. Ok. okay. Ok, so, entonces sí, retomando el tema, eh, review the verbs, right? Va a ayudar bastante, that. Ok, so we have the verbs here. So we have watch TV, right? Number one, watch TV. Then we have listen to the radio, listen to music. El, el listen va acompañado de to, right? Listen to me, listen to the radio, etc. Then we have a read a book, read a book. Read a book, right, number five, number four. Then we have a read a newspaper. Then we have play, play a game, play cards, play basketball. Luego tenemos el number nine, play the guitar, play the piano, practice the piano. Then we have exercise. Then we have swim, plant flowers, right? También tenemos el water flowers, so right. Use the computer, write a letter, and relax. Okay, so I want to listen to some of you, right? Okay, good evening, Emma. Me ayuda a leer. Can you help me read, please? 
from one to four, please, Emma. Okay. Mm -hmm. A leer eh, los verbos. Yes, from ahí. one to four. Okay. Mm -hmm. Uno al cuatro, please. Okay. Watch TV. Mm -hmm. Listen to the radio. Mm -hmm. Listen to music. Mm -hmm. Read a book. Okay, thank you. Listen to the radio. Okay, muy bien. Thank you, Emma. Let's continue with, let's see. Cynthia, please, welcome back from five to eight. <coughs> okay, read the newspaper, play, play cards, play basketball. Okay, perfect. Thank you, Cynthia. Let's listen to Jonathan, please. Now, from nine to 12, Jonathan, please. Good evening. Good evening, Jonathan. Play the guitar. Mm -hmm. Practice the piano. Mm -hmm. Exercise. Mm -hmm. Swing. Okay, swing. Very good. Okay, thank you, Jonathan. And the last one, please, Jose Gomez from 13 to 16, please. Good evening. Good evening. Uh, playing flowers. Mm -hmm. uh, you say use the Computer, mm -hmm. gray, gray uh, layer, mm -hmm. relax. And relax, okay, tenemos use the computer, right, you. aquí la, la W right. no, no suena, uh, right, 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 okay, y también en cuanto a la letra A, eh, la mayoría de Americans, ellos lo pronuncian como A, a, there is a letter, there is a radio. También puede mencionarlo como A también, right? So, it's optional. Las dos formas, it's correct. Okay. okay, so I want to you to create sentences, questions, de acuerdo a estos verbos. Por ejemplo, uh, let's create a question with verb number one. Vamos a crear una question. Estudiamos las questions utilizando el simple present. Okay, give me the first example. Let's see, Gabriela, una question de acuerdo al verbo y al, a la imagen, right? Uh, what time do you watch TV? Mm, the, according to the picture, una imagen. Veamos uh, la imagen. Ah. Uh, a question. Mm -hmm. What time does she watch TV? Watch TV. Excellent, excellent. What time does she watch TV? Muy bien. Ahora vamos a agregarle una respuesta. Okay, the one you prefer. Vamos a agregarle una respuesta. Dennis, vamos a agregarle una respuesta to this question. ¿Cómo podemos hacer la respuesta? Ya vimos las respuestas también, right? The answers. What time does she watch TV? Digamos que a las 7 p.m., 7 p.m. Okay, ¿Cómo podemos responder utilizando el 7 p.m.? Y el verbo, right? Uh -huh. Das, con das. No. 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 It's... What time does she? Estamos hablando de... Uh -huh. um, ¿Qué es lo que usamos primero, guys? What is the first? Does? No. no. Estamos It's respondiendo. Right. ¿Sería? El sujeto. She, el sujeto, that's right. She, what else? She, uh -huh. she watched TV yeah. 7 p.m. Uh -huh. Are you sure? Yes. She yeah. does. Uh -huh. Mm. Um, I'm not sure. I'm not sure. No estoy convencida. What? Y, se, y no se le agrega el, el clock al final o de hora, no. Puede Uy, ser, ya. me podemos agregar 7 o'clock, 7 p.m. Está bien. Pero, ¿qué nos hace sí. falta? What is something missing? Is el verbo. Yes, verbo recordémonos Gracias. la regla. ES, right? ES. Watches 
B at 7 p.m. Si eso no lo, de, no lo pronunciamos cuando usted va a una entrevista, ok, sorry, but, ok, in six months, we want to see you, but. Ok, so let's make, let's create more questions, right? Tenemos watches TV, watches TV. Let's go with the next one. Vamos a hacer una listen to the radio. Okay, let's see. Me ayuda, Cynthia. Listen to the radio. Vamos a hacer una pregunta. Pero en este caso quiero que sea una yes no question. Ok. ¿Ah? Quiero una question. Ok. Does um, he... Mm -hmm. Vamos bien, that's very good. Does he? Listen to the radio. Excellent, that's he. Listen to the radio. ¿Y cuál va a ser la respuesta? And yes, he does. Excellent, very good. Ok, one more. Vamos a agregar una más. One more. Ok, let's see. Um, me ayuda, José, please. A question, vamos a hacer. Vamos a, con el number seven. Vamos a hacer el number seven. Vamos a hacer una yes, no question, José. Una yes, no question. Yes, no question, ok. Uh -huh. um, sería, um, Dashi. Okay, number seven. Vemos la imagen de number seven. Veamos cómo se Number seven. Number seven. Okay. Uh -huh. Ah, sería. Do, do they? Uh -huh. Mm -hmm. Excellent. Do they? Do they? From place. Place car. Excellent. Do they play cars? And the answer. <laughs> uh, Sería, yes, just they, yes, they do. Yes, they do. Excellent, José. Excellent job. Ok, ahí tenemos, right, uh, the, lo que hemos estudiado. We, this is a topic that we have studied. So I encourage you to practice, right? Ok, no questions? No questions? No? Okay, so I'm gonna clear this. Okay. And this is part of the vocabulary. Now let's go with the adjectives. Vimos un poquito la semana antepasada, right? About the adjectives. Dijimos también que los adjectives nos indican a description, right? Describe or give information about nouns. Vimos también los nouns about people, places, things, and ideas. I found a good job. El adjetivo, good, right? Then we have el now, good. ¿Cómo sería el adjetivo? Tenemos this website, is helpful. Estamos hablando del website, right? Es de mucha ayuda. Ok. Vimos también las reglas, or the adjectives. Tenemos que van antes de la palabra, right? Tenemos small, new, Small business, new job, que va seguido del verbo to be también el adjetivo. Por ejemplo, Julia is smart, they are young. Tenemos también que, que cuando tengamos eh, palabra singular o plural, el adjetivo nunca va a llevar s. Ok, solo palabra. Por ejemplo, tenemos good accountant, palabra singular. Aquí tenemos plural, good accountants. Entonces, el que lleva eh, la S sería el noun siempre. Los adjetivos no lo llevan. Ok, questions about this part? No questions? Ok, este tema nos va a ayudar para entender un poquito. Next. Ok, aquí tenemos some other adjectives. Okay, tenemos, when using an adjective before a singular noun, use a before 
adjectives that begin with a consonant sound. For, for, example, for example, they work for a big company. ¿Qué nos está diciendo? Que okay, vamos a utilizar a antes de un adjetivo que comience con el sonido de una consonante. La tenemos, right? They work for a big company. Ellos trabajan para una gran compañía. She has a long resume. Ella tiene un resume muy largo o largo. Then we have a new student. Estamos utilizando a porque estamos empezando con un sonido de consonante. Right? A new student is in my class. Un nuevo estudiante está en mi clase. Any questions about this part? No sé si hay dudas. Questions? Okay, no. Let's go with an. Vamos a utilizar an cuando el adjetivo con el que ha iniciado la palabra también empiece con una with a vowel. Okay, with a vowel sound. Okay, aquí tenemos vowels. Okay, uh, he has an interesting blog. Él tiene un blog interesante. She is an ambitious business person. Ella es un, una persona de negocios, muy ambiciosa, let's say. Then we have, that's an excellent idea. Es una idea excelente. Okay, tenemos more adjectives here. Tenemos en el caso del color, a blue suit, an orange skirt, age, tenemos a new, an old, size, es el tamaño, right? Size es el tamaño. Shape es la forma. Eh, then we have a shape que es wide, es como algo amplio, right? Mm -hmm. Amplio, wide. Me just quiero decir. Sí. Ok, then we have round, algo redondo, let's say. Something round. Okay, let's see. Then we have a great, great idea. It has algo muy grandioso. Yes, it's ample, right? Then we have uh, excellent and excellent, right? Student. Tenemos the length, que es eh, lo largo, right? Length. Then we have short or long, longitude, right? Okay, uh, questions, guys, about this part? No questions? Teacher, ¿Hm? una consulta. Yes. En el punto anterior, en el A, perdón, eh, ¿por qué es como cheese con, con apóstrofe y en plural? No, uh -huh. no, en, en, siempre en el que estaba. Oh, en this one, let's see. This uh -huh. one? Uh -huh. Sí. En el segundo punto de la. Uh -huh. Ajá. Cheese. Correcto. Ajá. Ok, ese es el verbo to be, right? Sí, recordémonos que el verbo to be lo podemos hacer de una forma corta, de short form, y lo podemos hacer de la forma larga, que sería esta, el apóstrofe. Okay. Uh -huh. Entonces, Thanks. este es el verbo to be. She is también. She is an ambitious. Ambitious, let's say, business person. Yes. Uh -huh. Thank you. Okay. Any other questions? Empresaria, right. Business person, empresaria, empresaria. Mm -hmm. No questions? Um, teacher? Mm -hmm. Yes. O sea, en este, en el A, es, y el B es complemento, digamos. Sí. Como un complemento entre las dos. Porque en la primera decía que el A se va a ocupar antes de una consonante. Uh -huh. Pero en el B también, este, o sea, ahí no especifica solamente que sean, o cuál es la diferencia entre el 
el, el, el punto, el... se refiere al punto A y al punto Exacto, B. Exacto, ah, okay. correcto. Okay, acá estamos viendo el uso del A en la parte A, ¿verdad? Estamos correcto. acá, el A que lleva más una consonante uh -huh. y el A más una vocal. Okay, ese es el énfasis que estamos dando acá. En cambio, acá estamos viendo los diferentes adjetivos que tenemos. Por ejemplo, tenemos el de color, el de age, vocabulary, más que todo. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Ok. Uh -huh. okay. Ah, okay. ok. Ok, no problem. Ok, <coughs> tenemos también, you can use very, podemos también utilizar very, muy, to make the adjective stronger, para hacer más énfasis, right, the adjective. Por ejemplo, you are very, you are very smart. No, un énfasis, right. You are very smart. No nos olvidemos también del period. El punto final, period. Okay, so no more questions. Let me know if you have questions. Eh, Tiche, Green, solo para quedar quizás claro, es que si después de un adjetivo hay una vocal, le ponemos N. Y si es una consonante, solo lleva A. Ok, después, después de A, vamos a utilizar una consonante. Ah, okay. ok. Consonante. Después del AN, vamos a utilizar una vocal. Una vocal. Ah, bueno. Esta es la regla. Esta es la regla. Ah, ok. Solo que algo muy importante es que cuando tengamos AN o A, no le vamos a agregar S a la S. palabra. No, okay. eso no. Por ejemplo, no okay. podemos decir... 63. Ok, no podemos decir, por ejemplo... Ok. AN ORANGE an orange eh, skirt. ¿Ok? No podemos decir an orange skirt. Porque esto me indica uno, una, un. Entonces, eh, de esta forma no tendría sentido. Tenemos que quitarla esa, right? An orange skirt. Porque solo estamos hablando de un objeto, right? Ok, questions. Ok. Teacher, an, an es para eh, singular. Singular, así mismo como a también, singular. Ah, ok. Sí. ¿Se refiere a una cosa, a un, a un color? A exacto, una exacto. Ok. Ok, también si lo vamos a utilizar con un adjetivo, eh, no nos olvidemos de, por ejemplo, um, let's see, uh, small house, ¿verdad? Ok, no podemos omitir es la palabra porque estamos hablando del, del noun, a small house. Uh -huh. Ok, there you have. So Teacher. we're going to practice, yes? Mm -hmm. In the case the question, ¿cómo será? <laughs> In questions, okay, vamos a hacer una question. Ah, vamos a tomar una de estas oraciones. Vamos a tomar la number this one. They work for a big company. Ahora ustedes son expertos en questions, right? Así que me van a ayudar a hacer de esta oración. They work for a big company, question. En español. <risa> Vamos a hacer, ustedes la van a hacer, y ustedes ya son experts here en hacer preguntas, right? Ok, vamos a utilizar They work for a big company. Vamos a una cuestión. Do they. That's, exactly, do they. Muy bien, do they work? For a big company? And the answer? Yes. Yes, they do, right? Oh, no, they do. They... Entonces, ahí estamos aplicando la cuestión. No sé si esa si será la, la idea, Cynthia. That the, the, the point? 
Yes. Okay. Thank you. So, okay. You can see that you can use it right as a question. Okay. No more questions. No more questions. Okay, good. So remember that we have the role play space, right? So I know uh, the text group of teacher, I want to present my role play, so we're gonna have it right. So get ready because in some minutes we are going to have it. Okay, let's practice. Vamos a practicar this section. So we have to use the adjective right and the in the sentence. In the sentence, we have to use the adjective. So we have James is an, right? Is an unemployed engineer. Okay, let's do. Let's go for number two. Please, can you help me? Let's see. And maybe, please. Vamos a hacer la number two. Maybe. Ayuda. Can you help me? Hello. Set number two. Okay. James mm -hmm. is mm -hmm. a person. Okay, tenemos que agregar hard working. Tenemos que agregar hard working. James is a hard working. That's right. James is a hard working. Hard working person. Mm -hmm. Ok, ¿qué pasa si yo le quito el person? ¿Estará ya bien esta oración? No. No, right. Tenemos que agregar el now. Porque estamos utilizando el a también. Ok, good. So let's go with the next one. Please help me. Thank you, maybe. Can you help me? Let's see. Karina, please, let's go with number three. This, uh, this is a useful uh, um, website. Is, mm -hmm. This is um, a useful website. A website. Mm -hmm. Mm -hmm. Website. Mm -hmm. Mm -hmm. Useful, a uh, useful website. Es unuseful. Unuseful. But let me check this. Vamos a revisar esto. Mm -hmm. Porque hay un sonido que es como el you. Que muchas veces no sigue esta regla. Lo vamos a ver más adelante. Es, es, okay. Y les voy a traer más ejemplos porque aquí hay una, una sección. Vamos a verlo más adelante. Por el momento, eh, lo vamos a dejar y lo vamos a revisar. Ok, vamos with the next one, please. It has jobs. Can you help me? Let's see, Sofía, please, can you help me? It has an interesting jobs. Mm -hmm. It has an um, interesting. Todavía siento que hay there is a mistake ahí hay un errorcito. There is a mistake. ¿Cuál podría ser? It's a interesting. Mm -hmm. Oh, yo. Uh -huh. Job. Uh -huh. Job. Exacto. La palabra acá no está en jobs, right? Uh -huh. Es plural. Entonces vamos a mantener esa palabra y vamos a quitar an. Ok. Uh -huh. Ok. Vamos a dejarlo así. Le vamos a quitar el an porque recordemos que tenemos la S en that case. So let's go with number five. This is a company we have large. Dennis, please. So the, uh, 
This mm -hmm. a large company. Oh yes, right. This is a large company. A large company. Muy bien. Okay, what about the next one? Excellent, Dennis. Art company. Okay, what about the list? The next one. Can you help me, Roxana, please? Um James. Mm -hmm. um, then you is resume. Mm -hmm. yeah. Resume. Mm -hmm. Resume. Mm -hmm. Yes. And then he's new. He's new. Muy bien. He's new. Resume. Right. Me puedo poner la tilde. <coughs> okay. Very good. I don't know if you have questions. Teacher, mm -hmm. ¿por qué en la última oración no lleva un? And or a. James can send you a resume. Okay. In this case, um, if, 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 you, if you translate it, it, it would say James puede enviar su un nuevo resume. So that's he, that's it have sense. Si le agrego el a. He's a. Does it have sense? No tuviera mucho sentido, right? Por eso. We take it out. That's why. Okay. No more questions. Uh -huh. Yes. Okay. Con la regla que enseñó al inicio, entonces no siempre van a agregarse una, un, un A o un AN. No siempre, dependiendo, no. Depending of, dependiendo del sentido de la oración. Okay. Yes, hmm. that's right. Y también si son plurales, right? En los plurales no vamos a utilizar ni el a ni el an. Ajá, eso. Uh -huh. Por ejemplo, number four, yo. Ahí, como era plural. Exacto. No, no se ocupaba, no se ocupa ninguno. No se ocupa ninguno, definitivamente. Y en la, en la seis, que nos va a dar la pauta, six. por ejemplo. Number six, que cuál va, nos va a dar la pauta para no aplicar este, digamos. Mm. También que tenemos un posesivo acá. Que tenemos esta palabra de posesivo. Su. Su. O sea, si le dejamos his, a new, it doesn't have sense. Right. Por ejemplo, vamos a cambiar el resumen. His, a new car. Su, un nuevo carro. Su, his, his significa su. Ajá, yes, right. Recordemos los posesivos. Uh, his, her, it's their, right? Y la regla de los posesivos es que va seguido de una palabra. En este caso sería car. Recordémonos de la regla que vimos de los posesivos, que los posesivos van acompañados de un noun. Esa es la regla. Y allí tenemos un posesivo. Bien. ¿Ok? Acompañado de una descripción, right? En este caso sería new. Uh -huh. Basically okay. that. Ok, y en este caso eh, que tenemos acá, this is a you, useful, ese sonido lo vamos a ver más adelante, ¿sabe? Use. Porque acá estamos utilizando a, a pesar de que tenemos una, una vowel ahí. Vamos a ver ese caso más adelante. Ok, este caso es muy Let's go with letter B. We have write sentences about the people and things in parentheses. Use your own ideas and some of the adjectives from the box. Remember to put the adjectives before the nouns. Y vamos a hacer oraciones con base this verse. We have Microsoft is a big company. Okay, vamos a hablar as utilizando persons, person. Okay, let's see. Gabriela, give me a sentence using the word person. My no friend sentence. is a popular person. I'm sorry? My friend is a popular person. Yes, right. 
my friend is a popular, right? Yes. Person. Excellent. My friend. Very good. Okay. Thank you, Gabriela. ¿Qué otra oración, Jonathan? Utilicemos otra oración con person. ¿Qué utilizamos? We use popular, right? ¿Qué otra oración my, puedo hacer? My mother uh -huh. is a my great mother. person. Is a great, excellent person. I like that sentence. You are too, right? It's special. You are a special. Is it special? Oh, you are a friendly también, right? Person. Muy bien. Okay, thank you. So, uh, Wendy, please, number three. Tenemos la palabra. We have the now website. Okay. ¿Qué podemos utilizar with website? What can we say about website? My... Uh, my ways up is uh, interesting and interesting. Mm -hmm. Está bien, está bien. Solo que tenemos que utilizar el adjetivo antes del now, antes del website. Mm -hmm. Entonces, oh, mm -hmm. my website is. Um, I have también. Mm -hmm. La palabra que utilizó, um, pues, ¿cuál es el adjetivo? No, no recuerdo. ¿Qué tal el website? Mm -hmm. Interesting, creo que dijo, right? Interesting. Ajá, uh -huh, yes, right. I have an interesting website. Muy bien. Aquí estamos utilizando el adjetivo, right? Antes del now. La oración que usted me dijo, Wendy, estaba bien, perfecto. Pero en este caso, estamos utilizando the adjectives before nouns. Ok, what about... Yeah. Uh -huh. Yes. Se podría decir, este, it is WhatsApp. Um, what's Excellent. Ok, it, it is... is. Uh -huh. It is... Uh, uh, what's uh -huh. WhatsApp. Inter, eh, ¿Cómo es? Importante. In, important. Interesante. Important Ajá. or interesting. Okay. Uh -huh. Es lo que estamos estudiando, right? Que los adjetivos van antes la palabra. Ah, okay. Sería, it is an important. Okay. ok. Ok. Excellent observation. Muy buena observación. Ok. Okay, so what about the next one? We have job. Can you help me, Alejandra, please? What about job? Hello, Alejandra? What about the Hello. job? Mm -hmm. Se puede utilizar siempre I have? Yes, yes. I have a uh, difficult Mm -hmm. yeah. I have a difficult, muy bien. I have a difficult, difficult job. Excellent. Muy bien, estamos utilizando, we are using the adjective difficult before the noun. Good. So let's go with the next one. Can you help me? Let's see, Andrea, employer. Employer, right? Empleadora, empleador. Teacher, ¿Mm? y ese eh, I have a difficult job, uh -huh. se podría decir I am a difficult. Mm, I am a difficult. Um, a difficult. Ok, así no lo podemos dejar. Así no lo podemos dejar porque estaría diciendo yo soy un difícil, right? No, yo... No. I am no, porque estamos hablando del trabajo, right? En este caso estamos hablando de una persona. Ok. Podemos agregar it is, right? It is a difficult job. Ok. Uh -huh. 
a menos que usted diga, I am a difficult person. That is another sentence. Okay, sorry, Andrea, please. Can you please do number five, employer? Mm. My, ¿cómo se dice compañero? My partner, my colleague my, también, uh, my partner, partner, my partner is uh -huh. uh, is an ambitious employer. Is an ambitious employer. Uh -huh. Employer. Okay. Uh -huh. Yes, right. Very good. So we can say, for example, Andrea is a kind employer, right? What is, mm -hmm. what is the mean? What amable, is the mean? kind, amable, kind. Employer, it is um, like the boss, employer. Okay. Uh -huh. El empleador, empleadora. Okay, so the last one. Okay, thank you, Andrea. The last one, please. Can you help me, Alison? The last one. Vamos a yeah. The last one, number six. Student. My friend is a good student. Excellent. My friend is a good student. Excellent. Okay. Okay. So questions. Want to say do that? Questions. <laughs> is that correct? My friend is a good student. Is it correct? Yes. 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 No. <laughs> yes, yes, that's right, guys. That's right. That little S puede tener toda la mala elaboración. Okay, excellent. Okay, good job. Questions about this part? Hey, teacher, mm -hmm. si hubiéramos dicho we are, is okay. a student, ahí si hubiera vamos llevado la hacer, S. Vamos a hacer esa oración. Okay. We are. We are. Mm -hmm. Uh, is a student. Okay. Is a student. Acá tenemos muchos aspectos para revisar. Okay. Okay. Lo principal okay. es que okay. lo principal es que estamos hablando de plural. La oración okay. está encaminada a ser plural, right? Entonces no podemos tener we are is. No. We are. We And are. Okay. Si es plural. No debo utilizar an. Yo no veo aquí que empiece con una vocal. Entonces voy a quitar esto también. ¿Y estará bien así la oración? No, la S al final. La S, muy bien. We are students. O we are, por ejemplo, busy students. Pero no vamos a agregarle an. No le vamos a agregar ni an, no. Mm -hmm. Questions? Okay. okay, good, Jose. Teacher. Mm -hmm. Yes, Alejandro. Significa eh, lo que está abajo de unusual. Unusual? Useful. Uh -huh. Useful es algo útil. Useful. Oh, okay. Mm -hmm. Gracias. Useful. Thank okay. You. Okay. So um, let's keep practicing this topic, right? May I continue, guys? Puedo continuar? Can I uh, move? Can I clear this out? Yes. Teacher. Yes, Raquel. Solo para no quedarme con la duda, también podríamos haber utilizado I am good student. I am good student. 
I am good. Yes, I am good student. Mm -hmm. Yes, I am good student. Mm -hmm. Perdón, Raquel. Siempre interponiendo el adjetivo. Así es, así es, así es. También podemos agregar a, right? I am a good student también. Muy bien. Ok, that's good, guys. That's good. Ok, let's clear this out. And uh, let's, estamos trabajando with the adjectives, right? Ok, el vocabulario que ya vimos nos va a ayudar para responder these type of questions. Ok, el tema, recordemos que es WH questions, right? Entonces, we are going to learn more of these questions. Tenemos the first one, questions with what, and like, how, and uh, an adjective. For a description, they are usually answered with an adjective. Vamos a ver este tipo de pregunta. Tenemos what is Arizona like? It's beautiful. How deep is the Grand Canyon? It's very deep. Okay. Cuando tenemos este tipo de pregunta, estamos esperando una descripción, right? Por lo tanto, vamos a responder with an adjective. Vamos a ver the meaning. What's New York like? What's New York like? ¿Cómo es New York, right? En este caso tenemos is porque es un objeto. Si tuviéramos, si fuera plural, vamos a utilizar what are. What are the restaurants like? ¿Cómo son los restaurantes? En el caso que sea singular o this way, vamos a responder it's, utilizando it's más básico. It's big, it's expensive. It is not expensive to write. En el caso que sea singular, they are expensive. Por ejemplo, hagamos una what's El Salvador. Oh, it is. It is very hot. Y quiero saber cómo son, por ejemplo, los... Eh, ¿Qué? Transportation. Vamos a hablar de transportation. Public transportations. What are public transportations? Transportations like. They are, son demasiado llenos, right? Crowded. Entonces, siempre que tengamos plural, vamos a responder con they are, y cuando es singular, it is. Yes, Dennis. En este tipo de preguntas, la uh -huh. palabra like tiene otro significado. Mm, yes, that's right. Así es. Ustedes van a ver más adelante que una palabra puede tener varios significados. That's right. Y aunque sea plural o singular, nunca se le va a agregar la S. En este tipo de pregunta, no. Así es. Okay. Así es la estructura de esta pregunta. Gracias. Ok. ¿Qué pasa si le, yo quiero saber cómo es, por ejemplo, Raquel? ¿Qué quiero saber? A mí me interesa mucho cómo es Raquel. ¿Cómo puedo hacer una pregunta? What's Raquel like? ¿Cómo es Raquel? Ah, viene, viene este, Gabriela y me dice, ah, no, ella es, she is very kind. Y es muy amable. Uh -huh. Or she is very tall también. Ok, vamos a ver entonces the next question utilizando how. How. Ok, how eh, old. Eh, ¿Qué tan mayor, right? Eh, ¿Cuántos años también is the company? How tall, qué tan alto. How long, qué tan uh, largo. How cold, qué tanto frío, right? Is the weather. Tenemos aquí some of the answers. According to the question, right? No sé si hay dudas. Mm -hmm. 
Mm -hmm. Questions? Questions? Puedo también hacer como una pregunta de what is she look like? What does she look like? Yes, that, esa, es, esa es otra pregunta también. What does she look like? Ok, so tenemos, hay una canción muy famosa, How Deep también. How Deep is your love, right? Deep is That is another question. Okay, this is the way that we answer. Okay, questions? Puede repetir lo del 3.2, teacher. 3.2. Okay, entonces, these questions lo vamos a utilizar with how, más el adjetivo. Eh, algo bien importante, eh, ya solo tenía en este punto, ¿sí? es que de acuerdo a la palabra, vamos a utilizar el verbo to be, ya sea is o are, right, dependiendo de la palabra. Eh, ya sea si es plural o singular la palabra. Ok, tenemos how old, cuántos años tiene alguien, right. In this case, la compañía. How tall, tan alto, es Jack. How long, qué tan alto, qué tan largo eh, son las líneas, qué tan largas son las líneas. Eh, no, las filas en este caso, lines en este caso son las filas, lines. La, esas colas las que conocemos, right line. Como vamos al banco, está haciendo la fila de la How cold is the weather? ¿Qué tan frío es el clima? It's not cold, it's warm. Yes, Dennis? Your microphone, Dennis. Mm -hmm. Hola, hoy sí. Hola, yes, that's right. En, el, en, en esta última oración que, que nos mencionó, How long are the nights? Eh, la respuesta veo que empieza con their. En este caso, como es una cosa, no sería its. En este caso estamos hablando de plural, right? Lo que nos tiene que indicar es la palabra. The lines, estamos hablando de las filas, de las colas, right? Por eso es que estamos utilizando their. That's why. También tiene que ir de acuerdo el verb to be. Verb to be in the It has to make a match. Okay. Uh -huh. Okay, good guys. So let's have a practice. Vamos a tener una práctica. Okay, let's see. Vamos a hacer questions. Let's see. Me ayuda. Can you help me? Maybe, uh, Victor, please. Vamos a hacer una pregunta utilizando eh, how tall. How tall. Good evening. How tall is uh, Peter? What is the answer in that case, Victor? Mm -hmm. Mm -hmm. How tall is the uh, yeah, number, right? How tall is uh, Jose, digamos? How tall is Yo le estoy preguntando, digamos, a, a Jonathan. Jonathan, how tall is Jose? How tall is Jose, Jonathan? Sería aquí. Uh -huh. Is. Muy is. Bien. Is. Is. 
Muy bien. Is one meter, digamos. One meter. How tall are you, Jose? How tall are you? Um, uno, uno, seten, uno se, Sixty, right? Sixty. Okay. I am one meter sixty. Okay. Okay. Let's do another. Let's see. Vamos a utilizar how cold. Okay, can you help me, Alejandra? Una pregunta utilizando how cold. Tanto frío, right? How cold? Podría ser how cold is. Eh, ¿Se puede ocupar el país de, o debe de ir algo antes de un país? Is, muy bien. Directo. Uh -huh. Ok. How cold is eh, Canada? How cold is Canada? Excellent. Uh -huh. And we can use it is. How cold is Canada? Uh, let's see. Not sure if they use Fahrenheit or something like that. Let me see what. And as we go with those numbers, it is it is so cool. Let's say. Okay, so okay, ahí está básicamente el tema. No sé si tengan dudas, questions. Ahí. Puedo puedo poner digamos. Um, y yo voy a hacer en el caso de, de la pregunta que hizo ella es how cold is from puedo mencionar el from no how cold is Canadá nada más directo no el from lo vamos a utilizar por ejemplo para decir de, de, de qué lugar viene usted por ejemplo I am from México yo soy de México ah, okay? okay entonces en ese caso no teacher uh -huh. yes Jonathan. en el caso de la estatura Uh -huh. eh, en esa respuesta dice he's uh, six, six feet. Six feet. Yes, Ajá. tall. Y en el caso, porque es, creo que es seis pies. Uh -huh. Sería que está ahí, ¿verdad? Yes. Pero en el caso que yo quisiera decir eh, he's 1.80. He is uh, one eighty mm. meters. Or, or one eh. meter eighty centimeters. Oh, okay. Ajá. Uh -huh. Ellos utilizan más que todo el fit. American, they use, y también Europa, they use more fit. Right? That's why we have that answer. Uh -huh. Okay. So let's go. Okay. So let's go and practice this part. Vamos a practicar this part. And uh, vamos a, we're going to use this. Section. Vamos a utilizar this box to answer the, this part, right? Recordemos que vamos a utilizar también what like. ¿Mm? Okay, let's do it. No sé si hay preguntas, questions. Lo vamos a hacer. You're going to work alone. So I'm going to give you this time for you to practice. Okay, questions about the activity? No? Okay, good. So let's work. I'm gonna mute. If you have questions, let me know.
Okay, guys, let's try to pull together. Did you finish or do you do it together? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, let's do it together. So we have the conversation. So we need to decide what, like, so we have a sentence. So I have it sent in news, I have a new job. That's great. Well, the bad news is it's in St. Louis, it's not here in Chicago. Wow, what St. Louis like? Let's work at the news of that. It's an old Midwest, Midwest city. I'm sorry? Old Midwest. I'm sorry, hello. And then the weather. ¿Cómo sería la pregunta? How can we do the day the quest? How is what? What is the weather like? What is the weather like? What's the weather like? The winter. That's right. Okay, and the answer? What is the answer? It's very cold and, and it's no wind. It's okay. very cold. And it's no wind. What about the next one? Uh -huh. What are like? people? What like the people? What light? Light people. Mm, what are people like? No. What are? What's the answer? They, they are, are fr very friendly. Okay, and the next one. What are the restaurant like? <laughs> They're good and not too expensive. La respuesta. It's the answer. Sí. No. No. So, I didn't have to do that. Um, Once I put that at the answer, so we can put the ones we said. Page 58. And you can see that this is a picture from the answer. Yes. Unit 5. Exercise 3.1. B. Questions with what? Like. I have exciting news. I have a new job. That's great. Well, the bad news is this. It's in St. Louis. It's not here in Chicago. Wow, what's St. Louis like? It's an old Midwestern city in Missouri. What's the weather like in the winter? It's very cold and it's snowy. What are the people like? They're very friendly. What are the restaurants like? They're good, 
and not too expensive. Okay, very good. Vamos a hacer entonces the conversation. So let's see, Karina, you are going to be Erica. And let's see, Gabriela, you are going to be John. I have exciting news. I have a new job. Mm -hmm. Karina? Erika, Missouri. Mm -hmm. Where? That's great. Where? That's great. Uh, that's, uh, Erica, that's great. Well, the bad news is this. It's, 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 it's uh, a weather. It's not here in Chicago. But the weather in Chicago. Erika, wow. Ah, okay. Erika, well, Erika, well, what's San Luis like? It's in an old Midwestern city in Missouri. Ahí no sé, teacher, que estaba escribiendo. Okay, vamos a ver entonces. What's the weather, right? The weather, right? It is, you know, how to it is, it is very cold. It's and very cold and it is snowy. Okay. What, are the, what are the people like? Like, they are very, uh, they are very friendly. Then we have what? Okay, thank you. Okay, can you please continue, Karina? Nos quedamos, please continue. There I am. There are. Mm -hmm. What's the weather like, verdad, Karina? Yeah. <laughs> Karina? Continue. No he entendido esa. What's the weather like in the winter? No he entendido esa, ese párrafo. Por eso estaba ahí pensando cómo llenarlo. Ok, en este caso sería what's, ¿verdad? What's the weather like in the winter? Ok, continue. It's very cold and snowy. Okay, let's see the card. Erika, Erika, what are the people like? Uh, they're very friendly. Uh, what are the restaurants like? Mm -hmm. They're good and not too expensive. Okay, questions about this part? Questions? Bien, le vamos a escucharlo nuevamente. Voy a pedir que hay, eh, eh, tratemos de pronunciarlo, like right? que sea. Uh, that almost identical. So try to read it if you memorize the sound. Let's go. Page 58, Unit 5, Exercise 3.1. B. Questions with what? Like. I have exciting news. I have a new job. That's great. Well, the bad news is this. It's in St. Louis. It's not here in Chicago. Wow. What's St. Louis like? It's an old Midwestern city in Missouri. What's the weather like in the winter? It's very cold and it's snowy. What are the people like? They're very friendly. What are the restaurants like? They're good and not too expensive. 
Okay. There you have four official pronunciation. I think you look at a name. Is there somebody who wants to read it? Yes. Good guys. So let's move on then with the next activity. So tenemos los role plays, right? So it is time for you to present your role play. Okay, I have here the groups. Tenemos los grupos. Let me just set them. It can be similar to our role plays, but don't worry, guys. Don't worry. Okay, let's see. Give me a number, Jonathan, please. Okay, from one to eight. Un número del uno al ocho, please. A number from one to eight. Eh, Sería las preguntas. No, 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 solo un número. Me regala un número del 1 al 8, ah, please. Eh, sería el 7. Number 7. Ok, Cynthia, no estuvo tan. Victor, ok, another. Otro número, a please. Number 3. Number 3, let's see. I got Karina and Wendy. Ready, Karina? Eh... In, inicio con role plays. Yes, please. Ok. Oh, role play. No, perdón, Karina. El viernes pasado empezamos el role play. No sé si lo terminamos. Donde usted tenía que hacerle preguntas a su compañera porque ella venía de otro país. Ah, sí, uh -huh. sí, sí. 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 Ay. Wendy, let's see. Wendy is ready. Oh, yes, with Wendy. You say so. Yeah, Wendy. Y lo dejamos pendiente. <laughs> uh -huh. Are you ready, Wendy? ¿Estamos listos? Are you ready? No. Oh. Wendy, ¿estás Okay, let's do something. Vamos a hacer algo. Les voy a enviar para los breakout rooms. Ustedes se preparan unos cinco minutos. Then you present. Okay. Okay, five minutes les voy a dar. And then, let's see. Vamos. Voy a tomar un poquito porque tengo que ordenarlos. Voy a hacer un par de minutos. Sí, lo tenemos listo. Ya, ya lo aquí está. Where are you from? Era, ¿Estamos listos entonces? ¿Sí? Yes. Sí. sí. <laughs> I am. Eh, eh, yo le pregunto a Wendy. Where mm. are you from, Wendy? Uh, hello. Uh, yes. I am from Cuba. What day is special in your country? Uh, the new... Uh, es primero de enero. The first... On January. What is uh, this person in your country? Uh, in tradition. Oh, uh, tradition. Uh, this person is day. Uh, uh -huh. It's the first of January. Uh, because I preparing a food. Um, the roast bean and black rice and a drink. Wrong okay. Drink. Thanks. What is your favorite food in your country? Um, the roast bean and you can no 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 say like you can. Uh, what did your your food? I don't understand. <laughs> okay. The the rose bean and yuca. A yuca. 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 I don't know why I say yuca. <laughs> 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 ¿Cómo se dice? What do you say? Yuka en inglés. Yuka. 
Okay. Yuca. Yuca. Uh -huh. Okay. Eh, eh, what is eh, what is uh, I special in clothing in the country? Eh, the dressing clothes. ¿Cómo se dice ropa? Oh, okay. Vestimenta. Uh -huh. The typical uh, dressing is um, Wendy. Wendy is and, and traveling and, in Cuba. Yes. Que son ropa muy cortita, casi. Es. So, roja, realmente. Solamente. Okay, thank you. Thank you. It was it was very good. Yes, for sure. Okay, from Cuba, Wendy. Okay, Wendy. No lo hubiera identificado. That you are from Cuba. Okay, thank you, Wendy and Karina. Let's continue with the next group. Let's see. Uh, Karina, can you give me a number from one to eight, por favor? Excellent. Number four. Number four, we have Andrea Maria and Sofia Portillo. Ready, ladies? Yes. Okay, perfect. Okay. Hello, are you for game? Uh, yes, I am. What is your name? My name is Sofia. Um, and you? Uh, my name is Andrea. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from, Andrea? I am from Spain. Really? I love this country. What is your traditional food? My favorite traditional food is a paella. How do, how do you celebrate the New Year's in Spain? I celebrate celebrate with my family and my friends. And after uh, it, dinner is a traditional. It's two twelve grapes. Oh, it is very interesting. That's all. Only that. It was perfect. Congratulations, Andrea and Sofia. Excellent presentation. Excellent conversation. Okay, uh, please, uh, Sofia, give me a number from one to seven, except three, four, and seven. One. Okay, one, we have Gabriela, Jose, and Magali. Are you ready, ladies and boys? Yes. Okay, go ahead, please. <laughs> Okay, hello girls, where are you nice? Hello, my name is Gabriela and she is Magali. Hi, and what's your name? Uh, my name is, my name is Jose. Where do you come from? Um, I am from to Mexico. What do you like of your country? Well, I like the food in holiday. My favorite holiday is the Independence Day. Uh, when do you celebrate the Independence Day? September 15th. Uh, how do you celebrate? We, with, with we, well, we have the screen of independence is one of the most important historic events in our country. What do you like? It's Because the day is very cool and it is all night. Uh, what time does it end? Around 
Midnight. Midnight. Who do you scream of independence? The president from Mexico. It's great. And that's Thank it. you. Okay, thank you. Just take care. Tengamos cuidado cuando decimos I am from to Mexico. Okay, solo decimos I am from Mexico. Okay, I am el, from Mexico. El tú no lo utilizamos. Tenemos también otra palabra, independence, right? Independence. 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 Okay. Yeah, independencia, right? Independence. Luego tenemos import. Creo que queríamos decir important. Important. Que, important. Si decimos import, es como es, se utiliza bastante en las computadoras, right? Import. Thing. Importar, right? So, yes, that everything was well done. And Gabriela. Let's listen another couple. I have the last groups. Let's listen, Alison and maybe, please, Alison and maybe. Okay. Uh, hello, excuse me. Are you from Iran? Yes, I'm from Venezia. Can I, can I ask you some question? Sure. What is your favorite holiday in Italy? My favorite holiday is the Venezia Carnival. What is your favorite holiday? Because for 10 days, the Venezia street are filled with consumer music days and colors during the celebration days dies frozen in time and your transport to day lack century. Do you dress up? No, I don't know. Usually me, my friends and I wear masks. Do you wear some special masks? No, we use whatever masks. Why, why is important wear masks? Because during the carnival, rich people and poor people are similar. Oh, it is interesting. Yes, it's a special costume. What is the typical food in the carnival? carnival? The most typical food is risotto. It's very delicious. Gracias. Thanks. Okay, thank you. Thank you, excellent. It was very good then maybe. And um, let's see what is the, when, what is the, the first, que se me hizo, se me perdió. Yes, que se me hizo, Alison, right. Okay, so let's listen the next couple. A ver, ahí está, so, okay, there you are. Okay, let's see, let's listen, veamos, Andrea, no, Andrea, it's done, Alejandra and John, are you ready? Yes. Ready. Okay, okay, solo me dan un, un espacio, por favor, Jonathan y Alejandra, okay. para los que ya pasamos, voy a compartir un enlace y quiero que ustedes elijan a un compañero y lo dibujen, right? Entonces van a elegir a cualquier persona de la clase, ustedes lo van a dibujar. No van a escribir el nombre, nada, solo, solo dibujarlo, right? Cualquiera. Después se prepara para describir a esa persona porque nosotros debemos de adivinar, right? Quién es esa persona la que usted dibujó. Ok, a los que ya pasaron, right? Ok, por favor, por favor, no palitos, por favor, no palitos, por favor, no vayamos a copiar la imagen acá y la vayamos a copiar allá, no. Ok. <ríe> Así que cualquier persona, right? 
Ok, vamos a escuchar entonces mientras ustedes hacen sus obras de arte, right? Dice, sí, pero tiene que ser un palitos. compañero. Un compañero de la clase, así es. Un compañero, ok. Ok, ya eres compañero. Ya está. No vayan a escribir el nombre en la imagen, por favor. Ok, nada, nosotros tenemos que adivinar. Vamos a tratar. We're going to try. Ok, let's, I'm going to continue with Jonathan and uh, Jonathan and Alejandra. Let's go, Alejandra. Ok. Uh -huh. Hi, my name is Alejandra. What's your name? Hi, Alejandra. My name is Jonathan. Where, where are you from, Jonathan? I am from Mexico. What state of Mexico do you live in? ¿En qué estado de México? Eh, sería, I, I live in the, no, I live in Mex Mexico DF. What your favorite celebrity in the Mexico? Uh, oh, there are my many celebration, but my important celebration is Independence Day. Oh, okay. How do the celebration Independence Day? To celebrate this historic event, a ceremony is held by the pre president of the Republic, where the bells of the National Palace are ring, ringed, alluding to call of the Hidalgo. At the same time, the flag of Mexico is waved, and respect are given to the heroes of the homeland. It's interesting. What is your favorite Mexican food? My favorite holiday food is the jalapeno tacos. Delicious. <laughs> what is your favorite place in Mexico? Uh, Mexico? My favorite place is the state of Jalisco. Okay. Where you walk? Uh, Look to the left. Like to the left. I would like to live in Guadalajara district. It's great. Thanks, Jonathan. Thanks. Okay, thank you, Alejandra. And Jonathan, let's just check some questions. Uh, tengo dudas con how the Independence Day. Ok, hoy vemos la pregunta, right? What's the Independence Day like, right? Okay. Vamos a cambiar ahí. What's the Independence Day like? ¿Cómo es el día de la independencia? That's the... Hey, creo que me equivoqué al, al leerlo. <laughs> es, how do the celebration Independence Day? Ok, entonces ahí. How do you, uh -huh. how do you how celebrate? How do you? Do you? Mm -hmm. How do you celebrate okay. the independence? Day? Celebrate independence. Mm -hmm. Okay, independence day. Solo tengamos cuidado también con el verbo walk. Eh, no okay. se pronuncia la L, es walk, walk. Okay. Thanks, teacher. Okay. okay, thank you to you, Alejandra and Jonathan. Empecemos los dibujos, please. Podemos elegir, eh, como ya hemos trabajado con los que no tienen... Le, no están, no los podemos ver. Podemos elegir también a ellos, ¿ok? Está Cintia, ya hemos trabajado con Cintia, Raquel, Víctor, so you know them. Así que también. Don't forget them, no los olvidemos. Ok, let's listen another. Emma, no, Dennis, Madrid, and Stephanie. Ready? Dennis. Eh, mi pareja no está. No se le escucha. Sí. No le escucho. Eh, 
Emma, ¿estamos listos, Emma? En Lisette. ¿Está Lisette? Yes, Emma. there you are. Ok, eh, baja, Lisette no está. Yes, no, aquí está no, Lisette. Ok. <ríe> ahí está, ahí está. <ríe> ok. Gracias. Que Lisette vea. Ok. Ok. The country that we chose. Una consulta, teacher, antes, perdón que les interrumpa. En el enlace aparece eh, your name, el de nosotros, el nombre de nosotros, vea. No, no hemos escribido el del compañero, no. Okay, Solo okay. el dibujo, ok. okay. Thank you. Ya yeah, no. Let's continue. Now. Ok, with choice is Mexico. Our dialogue talk about custom, tradition and culture. Uh, Emma is student. Uh, hello, my name is Emma. It is the first day of university. Nice to meet you, Emma. I live, and um, yes, this is my first day. Nice to meet you too, Lisette. Are you from El Salvador? No, I am not from here. I am from Mexico. I come. I come to a study in El Salvador as if in a chain. Seriously? Great. How many years will you study in El Salvador? Just for one year. I hope we are very good friends, Lisette. Mexico is a great country. I would love to know about custom and tradition. Of course I do. Mexico has many customs and traditions. What are the most celebrated customs and traditions? We have the tradition of greatly venerating the Virgin, especially the Virgin of Guadalupe and the Virgin of Candelaria. And we cannot miss the celebration of the day of the death and set the Scientific question. First thing, you kept your religious faith. Uh, when are uh, when are the day Virgin celebrate? Uh, the day of the Virgin of Candelaria is February second, and the and the day of the Virgin of Guadalupe is September twelfth. This celebration began a day before where several artists are over Mexico sing to the Virgin eh, de Guadalupe and it ends at dawn. It's, this is a very emotional celebration. I like the religious celebration. And told me the food, what is the type of uh, in Mexican food, you can you can miss the paper. Some of the food that identif identified as are mole, uh, pozole, tacos, burritos, and tortillas. Your typical food are delicious. Uh, and if we work, if talk about music, uh, what can you tell me about? Mexico is the kingdom of the mariachis, the most famous type of music are rancheras, corridos, regional Mexican, and banda music. Mexican regional music is very good. I'm glad you like our music. Who is your favorite regional Mexican singer? Uh, yes, my favorite singer is Christian Nodal. He has a very good song. I love that you <laughs> like our culture, Henma. It's very interesting. I hope visit Mexico in the future. Finish. <laughs> Christian Nodal, right? And Belinda, too. <laughs> 
Ok, perfect. Thank you so much, Emma and Lisette. Solo vamos a revisar some of the words. Escuché por ahí, told me, right? Estamos uh, hablando en presente. Tell me sería en este caso. También tengamos cuidado con los plurales. Your typical food. Escuché una oración que dijeron, your typical food are delicious. Ok, entonces vamos a agregarle el sonido de la S. Your typical foods, right, are delicious. Ok. Pero it was a great job. Thank you, Roxana and Emma. Ok, guys, espero tengamos ya your art. No sé si ya tengamos listos your art. Let me check. Oh, yes, right. Veo que estamos trabajando todavía. Les voy a dar un par de minutos, right. Teacher, podemos usar emojis. Perdón. Teacher, y no puedo. Oh, no, no, no. ¿Cómo guardarlo? Oh, no, ahí dejémoslo. Yo lo voy a, yo lo voy a mostrar acá. Sí, Cher, yo lo hice en el cuaderno porque no podía escribir. La pizarra. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Cómo ¿Puedo, puedo, puedo compartirle la, la imagen? Vaya, solo denme un momentito para solo compartirles unas oraciones que nos van a servir en el momento de estar describing de The person, right? Nos va a ayudar bastante. Ok, por ejemplo, queremos describir como physical appearance. Podemos decir, she has, por ejemplo, in my case, she has glasses. O también podemos decir, eh, she has, en el caso del pelo largo, right? She has long hair. Ya vimos los adjetivos. Ahora ustedes, you know how they work. En el caso que, de lo que estamos usando, Podemos decir, she wears, she wears a white shirt, t-shirt, right? Ok, entonces podemos jugar con estos verbos y adjetivos. Para decir, por ejemplo, ella tiene ojos cafés, she has a brown eyes. Ok, en el caso de she, ¿verdad? Si es con he. Solo cambiamos. ¿Ok? El use no lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de cuando usted se ponga algo, cuando usted lleve puesto algo. Ok, let's see. Veamos, veo que Alison is ready, Alison. See what is Alison? There you are. <ríe> ok, les voy a dar unos minutos, Alison. No sé si estamos listos with the description. Alison. Are you ready with the description, Alison? Um, eh, un minutito, solo tengo dudas con una palabra. Ok, ok. Estoy un, un, one minute. Okay. For you to get ready. Okay. No nos olvidemos de ir al enlace, right? Está en un grupo de WhatsApp. Ok. Acá, y acá no le, no le damos ninguna opción, solo lo dejamos ahí. Y ahí lo deja, yo lo voy a, yo lo voy a presentar. Ok, ¿ready, Alison? ¿O Dennis? ¿Are you ready, Dennis? <ríe> George Dennis is so funny. El suyo está muy divertido, Dennis. Desde ya, ya sé quién es. I know who that person is. <ríe> Ok, let's see. Dennis, let me know if you are ready. Me indica, Dennis, si estamos listos. Yes. Ok. Solo van a ver la imagen y ya van a saber quién es, right? Ok, just a second. Recordemos, Dennis, no vamos a decir el nombre. We are not going to say the name. Vamos a tratar de adivinar, to guess. Let's see. Oh, my goodness. Okay, so Dennis, you can start, please. Okay, um, she has glasses. She has short hair. Mm -hmm. She has, um, what is the meaning, barba? 
Oh, bear, bear. Bear, he has mm -hmm. bear. Mm -hmm. um, okay, okay, we have okay. enough. Tenemos suficiente material, we have enough material. Okay, let's see. Uh, who is that person? Let's see, Jose, tell me. Who is that person? Easy, that is easy. El nombre. Yes, who do you think it is? Jonathan. Jonathan. El nombre. It is Jonathan. Yes, yes, desde que lo vi, I said, yes, this is Jonathan. <laughs> okay, very good. Good drawing. Thank you, Dennis. Okay, let me see. Oh, Jonathan, please, are you ready? ¿Estamos listos, Jonathan, or not yet? Uh, yes. Yep, okay. Eh, no veo que esté terminado el dibujo. Déjeme ver. No lo puedo ver el dibujo. Veamos. Solo me sale unas, unas líneas, me salen. No sé si esta. Creo que era el primero que había puesto. Veamos un botón. Y tengo otro que es este, pero no solo líneas me salen. Ahorita, es, ahorita no tengo nada. Quizás si sí lo puede eh, hacer nuevamente porque si sí, no tengo nada. Ok, le voy a dar un poquito de tiempo. Ajá, ahorita estoy viendo que hay como un circle. Ok, le voy a dar un poquito de tiempo, ya no tengo. Okay, so let's, let's, okay, Cynthia, please. Oh, el de Gabriel está muy bonito. Okay, let's see. Uh, let's listen to Cynthia. Estamos listos? Cynthia, are you ready? Yes, I'm ready. <laughs> okay, DJ, yeah. I just cry in the pain. Okay. Yeah, I, okay. It's right. Yeah, yeah, for sure. Uh, Go ahead, please. <laughs> she has glasses. She has long hair. She has black eyes. She is very intelligent. She has a cute smile. Only that. Okay. Who is that person? Let's see, Gabriela, tell me. Who is that person? Who do you think that person is? <laughs> mm -hmm, Gabriela? Can you repeat, please? <laughs> okay. She has glasses. She has long hair. She has black eyes. She is very intelligent. She is good smiling. Mm, Magali? No. <laughs> okay. mm. Eh, Wendy. No. <laughs> ¿Eh? oh. Ah, de teacher. Teacher. <laughs> I'm sorry, teacher. Excepción <laughs> 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 excelente. <laughs> okay, thank you, Cynthia. Excellent. I love it. Yo sabía. I knew it. I knew it. <laughs> okay. Thank you, Cynthia. Let's listen to Gabriela. Okay. You did it. Good. I love your drawing. Let's see. Okay. Please, Gabriela. Uh, she is so smiler. Smiler. Uh, and smart. And she has a uh, black hair. Hmm. That is hard. It's a study and difficult. That is hard. She has black hair. Ah, uh, I know. Maybe I know. I know. Vamos a ver si adivino. Is she Andrea? Yes. Yes, right? <laughs> yes. Identica. Identica. <laughs> okay, guys. Vamos a detenerlos porque si no... Uh, les voy a tomar mucho tiempo and uh, I know you have to rest. 
So I will just pass the attendance. Y les voy a compartir también en el grupo los dibujos. Terminémoslo. Mientras paso la asistencia. Ok. Y mañana continuamos. Sí. Traté de hacerlo. Teacher, pero ahí lo compartí. Ok, ok. Eh, si lo podemos. Uh -huh. Yes. Eh, ya le aparece. Veamos. Fíjese que. Esto, esto no me aparece todavía, Jonathan. No, le voy a mostrar lo que me aparece. Eso El no... mío se me borró. Pero no le aparece otro con mi nombre, no. Sí, pero me aparece punto? sin nada, sin nada. Si quiere puede, puede terminarlo y lo puede compartir al grupo. Sí, voy a hacer una screenshot. Bueno, ok, perfecto. Ok, solo paso la asistencia, guys, and then we finish. And tomorrow we continue, right? Let's see. Teacher, entonces todos le tomamos una captura y la subimos al grupo. Los que tuvimos problemas. Si no, yo, yo lo voy a compartir. Sí, y el tenemos. mío sale ahí. Veamos. De Sofía. Sofía. Mm, sí, sí, sí sale, sí. Ok. Sí, uh -huh. ver, los que tengo son los de... Ale, no, Alejandra no tengo nada. Tengo el de Allison, Andrea, Cintia, Denis, Emma, Gabriela, José, eh, Karina, el de José todavía le hace falta, Magali, Maybe, Roxana, Sofía y Wendy. Los demás les pediría que lo suban. El suyo, Emma, le digo que está idéntico, idéntico, Emma. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Idéntico, solo con verlo, ah, ya sabemos quién. Ok, let's pass the attendance. Let's see, Alejandra, Alejandra. Alejandra. Present. Ok, thank you. Veamos quién se conecta. Dora, ¿está Dora? Dora. Dora, ¿está Dora? No está. Veamos, eh, Elizabeth Magali, sí, ahí por ahí. Sí. Uh -huh, veamos, Wendy, Víctor, sí, Stephanie, sí, Sofía, Sofía, Raquel, maybe, maybe también ahí por ahí. Maybe, sí, ahí está, maybe. Jonathan, Gabriela, Gabriela está. Gabriela, ahí está, ya está, yes, Gabriela. Emma también, Elizabeth Magali. También Dora no está. Dennis. Víctor. Ahí está Víctor. Presente, presente. Alejandra. Ahí está Sofía y Alejandra. Alejandra. Sí, sí, por ahí, ahí. Sí. Alison. Ok, guys, ya. Yeah. It's enough. Ok, so tomorrow uh, we continue. Si no tenemos dudas, voy a quedar 10 minutos más. If not, guys, you can stay. Or if not, you can leave and see you tomorrow. Have a good night, guys. Take care. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care, good night. guys. Good night. Good night. Good night. Good night. <sighs> See you. Ah, <sighs> 